to my channel study with me pcmb now class 12 physics the first chapter is electric charges and fields la important formulas and discuss cheyam onada appo start cheyam the formulas mathre ullu exam nu vendi prepare cheyumbo last ningalku nokkanayitte appo first up ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് അതിൻ്റെ ഫോമുല ആണ് ഇത് ക്യു ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ ടു ഇ എന്നൊന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ഇ എന്നറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ചാർജിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് അതായത് അഡിക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് മൈനസ് ക്യു ഈക്വൽ ടു സിക്മ ക്യു നെക്സ്റ്റ് പോകാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ കെയുടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോ നോട്ട് ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് കൂളം സ്ലോ പറയുന്നത് കൂളം സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ തന്നെയാണ് കൂളം സ്ലോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കുറേ ചാർജസ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തോറൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ക്യു നെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യു ത്രീ എക്സെട്ര എക്സ്ട്രാ അപ് ടു ക്യു എൻ ഉള്ള ഫോമിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ കേസ് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം കെ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് സോറി ഇൻറ്റു ആർ വൺ ടു അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ആ പ്ലസ് കെ ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു കെ ക്യു വൺ ക്യു എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറാണ് ബൈ ആർ വൺ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എൻ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോ നോട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് നേരത്തെ നോക്കിയത് അതാണ് കുളം സ്ലോ ടേംസിൽ എഴുതിയത് ക്യു ഇൻറ്റു ക്യു ക്യാപിറ്റൽ ക്യു ഇൻറ്റു സ്മോൾ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഫ്രക്ചർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് ചാർജസ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചാർജസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആകും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആകാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോവാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഫോമുല ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ഡിഫറൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു സിമ്പിൾ ഇട്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ച പോലെ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് തീറ്റ കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അതിനൊന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ആക്സസ് ആക്സ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസിലുള്ള ഫീൽഡിൻ്റെ ഫോമുല ഇതാണ് ഇ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെ ക്യു എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ഫോർ എ ആർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു പി പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡൈപ്പോൾ മുമ്പഞ്ചാണ് അത് വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫോമുല നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ആറ് എക്കാളും വളരെ വലിയ വളരെ വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈത്തെ ഇവിടെയുള്ള ഈ എയെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ക്യു എ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോ നോട്ട് ആ ക്യൂബ് വരും ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഞാൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതിയേക്കാണ് പി എ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സോറി ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡൈപ്പോൾ ആക്സസ് ഇവിടെ ആക്സസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡൈപ്പോൾ ആക്സസ് അവിടെ ഓൺ ദ ആക്സസ് വരെ ആക്സസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ ഈക്വൽ ടു ടു പി ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോ നോട്ട് ആർ ക്യൂബ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡബ് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണിത് അല്ലെങ്കിൽ
സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് എഴുതാം ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എസ് എന്ന് എഴുതാം അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ എസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പൊസിഷനിലുള്ള ഏരിയ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ എല്ല് ലെന്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെൽറ്റയുടെ ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി പോവുകയാണെങ്കിൽ റോ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ വി വി എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ ഒഴിവാക്കി വെറും ക്യൂ ബൈ വി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗോസസ് തിയർ ഹലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോസസ് തിയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പോർഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇയുടെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം അതാണ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സൺ നോട്ട് ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് സെക്ടർ ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ എസ് എന്നിട്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സൺ നോട്ട് ആർ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ യൂണിറ്റ് സെക്ടർ എടുക്കാം അല്ലാതെ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലക്സ് ഇൻ എ ക്ലോസ് സർഫസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെക് ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സലോൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ലൈൻ ഇൻറ്റർഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ബൈ വൺ എൻ ബൈ എപ്സലോൺ ഫീൽ ഡ്യൂൺ ടു ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് ിലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് വയർ അതൊക്കെ ഗോസസ് തിയറത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഫോമുലാസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോങ് വയർ എടുക്കുകയാണ് യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ബൈ എപ്സോൺ നോട്ട് ആർ ഇൻ ടു എൻ ക്യാമ്പ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഫീൽ ഡ്യൂൺ ടു യൂണിഫോംലി ചാർജ് തിങ്സ് പിരിക്കൽ ഷെൽ ഇവിടെ ഷെല്ലാണ് വരുന്നത് ഷെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും E equal to Q by 4 pi epsilon naught into R square into R cap. That is the same. Field due to a uniformly charged thin plane sheet. It is a sheet. So, it is equal to sigma by 2 epsilon naught into N cap. This is not an equation. It is just an equation. It is not a shell. നേരത്തെ നോക്കിയാൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷെല്ല് തന്നിട്ട് ആ ഷെല്ലിൻ്റെ ഇൻസൈഡുള്ള ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ആ ഫീൽഡെല്ലാം പുറത്തേക്കായിരിക്കും പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്ര ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ എടുക്കാൻ അതായത് ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണെങ്കിൽ ഏത് ഫോമിലാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോമുലാസ് മാത്രം എഴുതി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രമല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ